Magia. Jennefer, wpatrzona w niebo nad wzgórzami, oparła ręce na łęku siodła. Jest w opinii niektórych ucieleśnieniem chaosu. Jest kluczem zdolnym otworzyć zakazane drzwi. Drzwi, za którymi czai się koszmar, zgroza i niewyobrażalna okropność, za którymi czyhają wrogie, destrukcyjne siły, moce czystego zła, mogące unicestwić nie tylko tego, kto drzwi uchyli, ale i cały świat. A ponieważ nie brakuje takich, którzy przy owych drzwiach manipulują, kiedyś ktoś popełni błąd, a wówczas zagłada świata będzie przesądzona i nieuchronna. Magia jest zatem zemstą i orężem chaosu. To, że po koniunkcji sfer ludzie nauczyli się posługiwać magią jest przekleństwem i zgubą świata. Zgubą ludzkości. I tak jest, Ciri. Ci, którzy uważają magię za chaos, nie mylą się. Kary ogier czarodziejki zarżał przeciągle trącony piętami i ruszył wolno przez wrzosowisko. Ciri popędziła konia, pojechała śladem, zrównała się. Wrzosy sięgały strzemion. Magia podjęła po chwili Jenefę. Jest w opinii niektórych sztuką. Sztuką wielką, elitarną, zdolną tworzyć rzeczy piękne i niezwykłe. Magia to talent dany nielicznym wybrańcom. Inni, talentu pozbawieni, mogą jedynie patrzeć z podziwem i zazdrością na rezultaty pracy artystów. Mogą podziwiać stworzone dzieła, czując zarazem, że bez tych dzieł i bez tego talentu świat byłby uboższy. To, że po koniunkcji sfer niektórzy wybrańcy odkryli w sobie talent i magię, to, że odnaleźli w sobie sztukę, jest błogosławieństwem piękna. I tak jest. Ci, którzy uważają magię za sztukę, Również mają rację. Na obłym, gołym wzgórzu, wystającym z wrzosowisk, jak grzbiet przyczajonego drapieżnika, leżał olbrzymi głaz, wsparty na kilku innych, mniejszych kamieniach. Czarodziejka skierowała konia w jego stronę, nie przerywając wykładu. Są również tacy, według których magia jest nauką. By ją opanować, nie wystarczy talent i wrodzone zdolności. Nieodzowne są lata pilnych studiów i wytężonej pracy. Konieczna jest wytrwałość i wewnętrzna dyscyplina. Tak zdobyta magia to wiedza, to poznanie, którego granice poszerzane są stale przez światłe i żywe umysły, przez doświadczenie, eksperyment, praktykę. Tak zdobyta magia to postęp, to pług, krosno, młyn wodny, dymarka, dźwig i wielokrążek. To postęp, rozwój, to odmiana, to ciągły ruch w górę, ku lepszemu, ku gwiazdom. To, że po koniunkcji sfer odkryliśmy magię, pozwoli nam kiedyś dosięgnąć gwiazd. Zsiądź z konia, Ciri. Jennefer zbliżyła się do monolitu, położyła dłoń na chropawej powierzchni kamienia, ostrożnie zgarnęła z niego pył i zeschłe liski. Ci, którzy uważają magię za naukę, podjęła. Również mają rację. Zapamiętaj to, Ciri. A teraz podejdź tu do mnie. Dziewczynka przełknęła ślinę, zbliżyła się. Czarodziejka objęła ją ramieniem. Zapamiętaj. Powtórzyła. Magia jest chaosem, sztuką i nauką. Jest przekleństwem. Błogosławieństwem i postępem Wszystko zależy od tego, kto się magią posługuje Jak i w jakim celu A magia jest wszędzie Wszędzie wokół nas, łatwo dostępna Wystarczy wyciągnąć rękę Spójrz Wyciągam rękę Kromlech zadrżał wyczuwalnie Ciri usłyszała głuchy, odległy huk Dobiegające z wnętrza ziemi dudnienie Wrzosy zafalowały spłaszczone wichrem, który nagle runął na wzgórze. Niebo pociemniało gwałtownie, zakryte chmurami pędzącymi z niesamowitą prędkością. Dziewczynka poczuła na twarzy krople deszczu. Zmrużyła oczy w ogniu błyskawic, którymi nagle zapłonął horyzont. Odruchowo przytuliła się do czarodziejki, do jej czarnych, 
pachnący bzem i agrestem włosów. Ziemia, po której stąpamy, ogień, który nie wygasa w jej wnętrzu, woda, z której wyszło wszelkie życie i bez której to życie jest niemożliwe, powietrze, którym oddychamy, wystarczy wyciągnąć rękę, by nad nimi zapanować, zmusić do uległości. Magia jest wszędzie, jest w powietrzu, w wodzie, w ziemi i w ogniu i jest za drzwiami, które koniunkcja sfer przed nami zamknęła. Stamtąd, z za zamkniętych drzwi, magia niekiedy wyciąga rękę do nas, po nas. Wiesz o tym, prawda? Poczułaś już dotknięcie magii, dotyk ręki z za zamkniętych drzwi. Dotyk ten przepełnił cię strachem. Taki dotyk każdego przepełnia strachem. Bo w każdym z nas jest chaos i ład, dobro i zło. Ale nad tym można i trzeba panować. Trzeba się tego nauczyć. I ty nauczysz się tego, Ciri. Po to przyprowadziłam cię tu. Do tego kamienia, który od niepamiętnych czasów stoi na przecięciu tętniących mocą żył. Dotknij go. Głaz drżał, wibrował, a wraz z nim drżało i wibrowało całe wzgórze. Hmm. Magia wyciąga do ciebie rękę, Ciri. Po ciebie, dziwna dziewczyna. Niespodzianko. Dziecko starszej krwi. Krwi elfów. Dziwna dziewczyno, wpleciona w ruch i odmianę, w zagładę i odrodzenie. Przeznaczona i będąca przeznaczeniem. Magia wyciąga po ciebie rękę z zamkniętych drzwi. Po ciebie maleńkie ziarenko piasku w trybach zegara losu. Wyciąga po ciebie swe szpony chaos, który wciąż nie jest pewien, czy staniesz się jego narzędziem, czy też przeszkodą w jego planach. To, co chaos pokazuje ci w snach, to jest właśnie ta niepewność. Chaos boi się ciebie, dziecko przeznaczenia, a chce sprawić, byś to ty czuła lęk. Błysnęła błyskawica. Przeciągle gruchnął grom. Ciri drżała z zimna i przerażenia. Chaos nie może pokazać ci, czym naprawdę jest. Pokazuje ci więc przyszłość. Pokazuje ci to, co się zdarzy. Chce sprawić, byś bała się nadchodzących dni, by strach przed tym, co spotka ciebie i twych bliskich, zaczął tobą kierować, by owładnął tobą całkowicie. Dlatego chaos zsyła sny. Pokażesz mi teraz, co widzisz w snach i będziesz się bać. A potem zapomnisz i zapanujesz nad lękiem. Spójrz na moją gwiazdę, Ciri. Nie odrywaj od niej oczu. Błysnęło, zagrzmiało. Mów. Rozkazuję ci. Krew. Ustaje nefer. Pocięte i rozbite. Poruszają się bezgłośnie, broczą krwią. Białe skały migają w galopie. Koń rży. Skok. Przepaść. Odchłań. Krzyk. Lot. Niekończący się lot. Odchłań. W głębi odchłani dym. Schody prowadzące w dół. Coś się kończy. Co? Elaine blad. Elaine wed. Dziecko starszej krwi. Głos Jenefer wydaje się dobiegać z daleka. Jest głuchy, budziecha wśród ociekających wilgocią kamiennych ścian. Elaine Blan. Mów! Fiokowe oczy błyszczą, palą się w wychudłej, skurczonej, poczerniałej od męki twarzy, przysłoniętej burzą zmierzwionych, brudnych, czarnych włosów. Ciemność, wilgoć, smród. Przeraźliwe zimno kamiennych ścian, zimno żelaza na przegubach rąk, na kostkach nóg. Dym, schody prowadzące w dół, schody, którymi trzeba zejść. Trzeba, bo... bo coś się kończy. Bo nadchodzi Ted Deiread. Czas końca. Czas wilczej zamieci. Czas białego zimna i białego światła. Lwiątko musi umrzeć. Racja stonu. Idziemy, mówi Geralt. 
schodami w dół. Musimy, tak trzeba. Innej drogi nie ma, tylko schody. W dół. Jego usta nie poruszają się. Są sine, krew, wszędzie krew, całe schody we krwi, byle się nie poślizgnąć, bo Wiedźmin potyka się tylko raz. Błysk, klingi, krzyk, śmierć, w dół, schodami w dół, dym, ogień, wściekły galop, łomot, kop, dokoła, pożar, trzymaj się, trzymaj się. Lwiątko z cintry, czarny koń rży, staje dęba, trzymaj się, czarny koń tańczy. W szczelinie hełmu ozdobionego skrzydłami drapieżnego ptaka błyszczą i płoną bezlitosne oczy. Szeroki miecz, odbijając blask pożaru, spada ze świstem. Unik, cili, zwób, piruet, parada, unik, unik, za wolno. Uderzenie oślepia błyskiem oczy, wstrząsa całym ciałem, ból paraliżuje na moment, otępia, znieczula, a potem wybucha nagle z potworną siłą. Wbija się w policzek okrutnymi ostrymi kłami, targ przenika na wskroś, promieniuje na szyję, na kark, na pierś, na płuc. Ciri. Czuła na plecach i tyle głowy chropawy, nieprzyjemnie nieruchomy chłód kamienia. Nie pamiętała, kiedy usiadła. Jenefer klęczała obok. Delikatnie, lecz zdecydowanie rozprostowała jej palce. Oderwała dłoń od policzka. Policzek tętnił, pulsował bólem. Mamo. Jęknęła Ciri. Mamo! Jak boli, mamusiu! Czarodziejka dotknęła jej twarzy. Rękę miała zimną jak lód. Ból ustał. Momentalnie. Widziałam. Szepnęła dziewczynka, zamykając oczy. Co to w snach czarnego rycerza? Geralta jeszcze... Ciebie... Widziałam ciebie, pani Jenefer. Widziałam cię. Widziałam jak... Już nigdy więcej... Nigdy nie będziesz już tego widzieć. Nigdy nie będziesz już o tym śnić. Mam ci siłę, która odepchnie od ciebie te koszmary. Po to cię tu przyprowadziłam, Ciri. By ci tę siłę pokazać. Od jutra zacznę ci ją dawać.